，打工三年，终于回来了，也不知道我老婆过得怎么样，给她一个惊喜。哎呦我的妈！老婆，我回来了。哎，你你怎么回来了？怎么不欢迎我回来？啊，没有没有，我是说你回来怎么不提前给我打声招呼？我好去车站接你啊。我不是想给你一个惊喜吗？那你挣了多少钱？你怎么一见面就问我挣了多少钱啊？也不问问我这几年在外面过得怎么样？哎，吃的好不好？这个住的好不好？哎，行行，那你过得怎么样啊？哎呦我的妈！你这问的也太敷衍了吧！你怎么那么多事儿呢？我就问你挣了多少钱？一分没挣。什么？一分没挣？合着你这三年工白打了？我全花了。花哪了？我不得跟工友们喝点小酒，吃点烧烤呀？我不得给自己买几件新衣服穿呀？啊？不得给工头、哎老板送点礼啥的？这都是钱。那也不可能全都花完吧？你是不是外面有人了，把钱全都花到狐狸精身上了？我倒想外边有人。哎，你觉得谁能看得上我？你别跟我扯这些没用的，你就告诉我，这三年你到底拿回来了多少钱？不是跟你说了吗？一分也没带回来。那你就别进这个家门了，出去。你啥意思啊？这是我自己的家，为什么不让我进？一分钱没带回来，你还好意思进家？也不嫌臊得慌，你看看隔隔壁人家二超，人家打工一年就带回来二十万，你再看看你，我怎么了？我不是每个月都给你打五千块钱回来的吗？啊，那五千块钱够干嘛的啊？我每个月不吃喝拉撒，不买衣服，不买化妆品啊。你一个人生活，咱们还没有要孩子啊？一个月五千块钱你都不够花呀？你也太能造了吧？别跟我说那些没用的啊！今天我就告诉你，你要是拿不出来钱，这个家你别想再进了，出去。不进更好。你就别跟我废话了啊！反正我告诉你，你今天要是拿不出钱来，休想进这个家门。那我也告诉你，今天你就是让我进这个门，我也不进了。不进更好。行，这可是你说的啊！你可别后悔。明天早上九点啊，民政局门口见。我要跟你离婚。离就离，谁怕谁？我要你这样的老公有什么用？打工三年，一分钱都拿不回来。谁跟你说我没拿一分钱回来？哼！我告诉你啊，我这次啊带回来了一大笔钱。打工这几年，我运气好，已经从一个小小的农民工干到了董事长。吹呢吧你！我就知道你不信。嗯、来。我让你看看我的这个银行卡余额，不就五百块钱吗？你还好意思往出拿？你看看后面几个零，个、十、百、千、万、十万、百万、千万。哎呦我的妈呀，五千万呀！这下相信了吧？信了信了。哎，老公，你这趟回来是接我去那边过好日子对吧？哎，我这就收拾东西啊。哎，对对对，打住啊，打住。你先听我把话说完。是是,是，我本来是啊，打算接你过去的，但没想到啊，你今天给我来了这么一出，我就打消了这个念头。这婚啊，必须得离。我真没想到啊，你是爱钱不爱人啊！哎呦我的妈！哎，老公，人家刚那是跟你开玩笑呢，还没吃饭吧？快进屋，快快进屋坐着啊！我给你做好吃的去啊！不见了，不必了啊！这个家门啊，我以后啊不会再进了、哎。明天早上九点啊，民政局门口见啊。哎呀，老公，你消消气嘛，我错了还不行吗？哎呀，我现在已经不是你老公了啊，我请自重。哎，老公。